ARIN Indonesia Vocês Avani Palaga 
அடியங்களாஸ்ரீதர் திருமுன்பு பெருக்கி வைக்க அட்சரங்களோ எழுதி சேர்க்கான் வாக்குகளோ ஹயம் நிறைக்கான் பாகத்தினுள்ள வரிகளோ என்ற கைகளில் இல்ல அவர்ணனீயமாய தானங்களுக்கு தெய்வத்தின் நன்றி சென்ட் மேரிஸ் கேர்ள்ஸ் ஹைஸ்கூளினை சம்பந்தோளம் ஆஹ்லாதத்தையும் ஆத்ம சம்திருப்தியுடையும் தினமாயிருந்து கழிஞ்ச ஜூலை பதினால் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னு மார்ச்சில் நடத்திய எஸ் எஸ் எல் சி பரீட்சையுடைய ஃபலம் பிர஖்யாபிச்ச திவசம் நூறு சதமானம் விஜயவும் ஃபுல் ஏப்ளஸில் டபுள் சென்ச்சுரியும் மறிகடந்து சரித்திரத்தின் நாழிகக்கல்லாய் மாறிய ஒரு அசுலப நிமிஷம் சர்வசக்தனாய தெய்வத்தின் நன்றி அல்லாதே மற்றெந்தான் பறையுக பத்தொன்பது என் என் எம் எம் ஸ்காலர்ஷிப்பு நேடிக்கொண்டு எட்டாம் கிளாஸ்ல கொச்சு மிடுக்கிகள் நம்முடைய திளக்கத்தின் மாற்றுகூட்டி ஈ அனுமோதன தினம் ஒரு உற்சவமாய் ஆகோஷிக்காரோட நமக்கு கழிஞ்ச வருஷத்தை போல இக்கொல்லவும் கோவிட் மகாமாரி தடசம் சிருஷ்டிக்கிறோம் கோவிட் புரோட்டோகோள் எல்லாம் சவிநயம் பாலிச்சு கொண்டு ஓன்லைனாய் நமக்கு ஈ தன்ய நிமிஷங்களுக்கு சாட்சிகளாகாம் இத்தருணத்தில் ஈ சரித்திர விஜயத்தின் காரணக்காரராய எல்லா குட்டிகளையும் அவரை புரோத்சாகிப்பிக்கையும் பிரச்சோதிப்பிக்கையும் செய்த எல்லா அத்தியாபகர்க்கும் கூட நின்று கருத்து பகர்ந்த எல்லா ரட்சிதாக்கள்கும் ஞாய் ஆத்மார்த்தமாய நன்றி அர்ப்பிக்கிறோம் ஈ அனுமோதன சடங்கின் முக்கிய அதிதியும் உத்ஹாடகனுமாய் எத்தியிருக்கிறது கண்ணூர் டயட் சீனிய லெக்சர் டாக்டர் ராஜேஷ் கே பி அவர்களான தன்ற நானாவித திரக்குகள் மாற்றி வச்சுகொண்டு நமக்கு வேண்டி ஏற வினயத்தோடு கூடி நம்முடைய எளிய க்ஷணம் சீகரிச்ச உத்ஹாடன கர்மம் நிர்வகிக்கிற ராஜேஷ் சாரின் ஏற்றவும் ஸ்னேகத்தோடு ஹத்தியமாய் ஞாய் ஸ்வாகதம் செய்யணும் இன்னத்தை ஈ சடங்கின் அத்தியட வகிக்கிறது நம்ம ஸ்கூலின்ட பி டி ஏ பிரசிட் ஸ்ரீ சந்திரன் டி அவர்களான ஸ்கூலின் ஏதொரு ஆவசியத்தினும் நம்மோடொப்பம் ஆயிரந்து கொண்டு நம்ம சஹாயிச்சு கொண்டிருக்க ஸ்ரீ சந்திரன் சாரினை ஏற்றவும் ஸ்னேகத்தோடு ஈ சதஸ்லேக்க ஞாய் ஸ்வாகதம் செய்யும் ஆசம்சகள் அர்ப்பிச்சு சம்சாரிக்கிற பையன்னூர் ஏஇஓ ஸ்ரீ வினோத் குமார் சா நம்ம சம்பந்தோம் ஏதொரு ஆவசியத்தின் சமீபிச்சாலும் வளரே ஹத்தியமாய மறுபடி தந்து கொண்டு சதா சமயவும் நம்ம சஹாயிச்சு கொண்டிருக்கிற ஒரு மகத் வக்தியான சாரினையும் ஈ சதஸ்லேக்கு சகர்ஷம் ஞாய் ஸ்வாகதம் செய்யணும் ஸ்கூலில் நிஸ்வார்த்தமாய சேவனம் காழ்ச்சிவச்சு கொண்டிருக்கிற ஸ்டா பிரதிநிதிகளாய ஸ்ரீமதி நிர்மல டீச்சர் சிஸ்டர் ரின்சி ஸ்ரீ ஜாய் மாஷ் என்னிவரையும் ஸ்னேகபூர்வம் ஈ சதஸ்லேக்கு ஞாய் ஸ்வாகதம் செய்யணும் மறுபடி பிரசங்கம் நடத்துன கிளாஸ் பிரதிநிதிகளாய எல்லா வித்தியார்த்தினிகளையும் ஞாய் ஸ்வாகதம் செய்யணும் ஈ சடங்கின் ஔதியோகிகமாய் நன்றி அர்ப்பிக்கிறது எஸ் ஆர் ஜி கன்வீனர் ஸ்ரீமதி பிஜு டீச்சரான டீச்சரையும் ஏற ஸ்னேகத்தோடு ஈ பரிபாடியிலேக்கு ஞாய் ஸ்வாகதம் செய்யணும் ஈ சடங்கின் கேந்திர பிந்துக்களாய ஞங்களுடைய எல்லா பொன்னு மக்களையும் ஸ்னேகமுள்ள ரட்சிதாக்களையும் எல்லா அத்தியாபகரையும் ஈ சடங்கிலேக்கு ஞாய் ஸ்வாகதம் செய்யணும் நன்றி யோகத்தின் முக்கியாதிதி பகுமானியனாய டாக்டர் ராஜேஷ் மாஸ்டர் சீனியர் லெக்சரர் அட் கண்ணூர் ஸ்வாகத பாஷக பிரியங்கிரியாய எச் எம் சிஸ்டர் அஞ்சலி ஆசம்சகர் அர்ப்பிக்கிற பகுமானியனாய பைனூரியோ ஸ்ரீ வினோத மாஸ்டர் நிர்மல டீச்சர் சிஸ்டர் ரின்சி மேத்யூ ஜோய் மாஸ்டர் நன்றி பிரவேசிக்கிற பிஜி டீச்சர் பிரிய ரட்சிதாக்களை பிரியமுள்ள குட்டிகள் சென்ட் மேரிஸ் ஸ്കൂളിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് സന്തോഷത്തിന്റെയും അഭിമാനത്തിന്റെയും നിമിഷമാണ് കാരണം കഴിഞ്ഞ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ പരീക്ഷ എഴുതിയ 274 കുട്ടികൾ മുഴുവൻ പേരും വിജയിക്കുകയും അതിൽ തന്നെ 213 പേർ ഫുൾ എ പ്ലസ് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു 
കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ തന്നെ പാഠ്യ വിഷയങ്ങളിൽ മുന്നേറി നിൽക്കുന്ന സ്കൂളായി നമ്മുടെ സ്കൂൾ മാറി ഇതിന് കാരണബോധരായ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥിനികളെയും ഞാൻ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുന്നു അതേപോലെ എൻ എം എംസ് പരീക്ഷയിൽ പത്തൊമ്പത് കുട്ടികൾ വിജയിച്ചു അവരെയും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു ഇതിന് ഇവരെ പ്രാപ്തരാക്കിയ അധ്യാപക അനധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളെയും രക്ഷിതാക്കളെയും ഞാൻ പി ടി എയുടെ പേരിൽ അഭിനന്ദനം അറിയിക്കുന്നു ഇത്രയും ഉന്നത വിജയം നേടിയിട്ടും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അവർ അവരവരുടെ ഇഷ്ട വിഷയം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നെട്ടോട്ടം ഓടുകയാണ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ ഇല്ലാത്തതാണ് അതിന് പ്രധാന കാരണം സമീപ ഭാവിയിലെങ്കിലും ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ഒന്നുകൂടി അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഈ ലഘുഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം സെന്റ് മേരീസ് ഹൈസ്കൂൾ ഫോർ ഗേൾസ് പയ്യന്നൂരിലെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ അധ്യാപകരെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ രക്ഷിതാക്കളെ കഴിഞ്ഞ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ തിളക്കമാർന്ന വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ അതുപോലെ എൻ എം എം എസ് പരീക്ഷയിൽ മികച്ച വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ അനുമോദിക്കുന്ന ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം കേരളത്തിലെ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് മികച്ച മാതൃക സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വലിയ വിജയമാണ് ഈ വിദ്യാലയം നേടിയിട്ടുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നോളം കുട്ടികൾ ഫുൾ എ പ്ലസ് നേടിയാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ അക്കാദമിക വർഷം എസ് എസ് എൽ സി വിജയം നേടിയത് അതോടൊപ്പം പത്തൊൻപതോളം കുട്ടികൾ എൻ എം എം എസ് സ്കോളർഷിപ്പ് നേടുകയുണ്ടായി തീർച്ചയായും ഈ വിജയത്തിന് ഇരട്ടി തിളക്കമാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയും കാരണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് പോലെ നാമെല്ലാം ഒരു പ്രതിസന്ധി കാലഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പരീക്ഷയെ അഭിമുഖീകരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പോലും വലിയ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ് ഈ പ്രതിസന്ധികളെയൊക്കെ തരണം ചെയ്ത് പരീക്ഷ എഴുതി അതിൽ മികച്ച വിജയം നേടിയ ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയെയും അഭിനന്ദിക്കാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം പരീക്ഷയിൽ അല്പം പിറകിലായി പോയി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ എ പ്ലസ് നേടിയില്ല എന്നത് കൊണ്ട് ആരും പ്രയാസപ്പെടരുത് കാരണം ഇനിയും തുടർന്ന് അങ്ങോട്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ മുന്നിൽ വിജയം നമ്മളെ തേടി നിൽക്കുകയാണ് എന്നും ഈ അവസരത്തിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പൂമ്പാറ്റകളെ ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് എനിക്ക് അറിയാം പൂമ്പാറ്റകൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം കഠിന പ്രയത്നത്തിലൂടെ ഒരു പുഴു പൂമ്പാറ്റയായി മാറുന്ന പ്രക്രിയയൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരാർത്ഥത്തിൽ നിരന്തരമായ പ്രയത്നം കഠിന പ്രയത്നം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊരു വിജയം നേടിയ ഓരോ കുട്ടിയും നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിലെ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ ചേക്കേറിയ പൂമ്പാറ്റകളാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയും തീർച്ചയായും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഈ ഒരു നല്ല നിമിഷം ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഉത്സവമായി മാറേണ്ടതായിരുന്നു ഈ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് അതിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ ആ ഒരു വികാരം ഇപ്പോഴുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിനോട് ഒരു കുട്ടി ചോദിച്ചു വിജയിക്കാനുള്ള എളുപ്പ വഴി എന്താണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മഹത്തായ ലക്ഷ്യമുണ്ടാകണം എ ഗ്രേറ്റ് എയിം രണ്ടാമത് നിങ്ങൾ നന്നായി അറിവ് നേടണം നോളജ് ഓർ വിസ്ഡം മൂന്നാമത്തേത് കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്യണം നന്നായി അധ്വാനിക്കണം ഇത് മൂന്നും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വിജയം താനെ കൈവരും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായി ചെയ്ത ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയുമാണ് ഇന്ന് ഈ വിജയം വിജയത്തിന് അർഹരായിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ അടുത്ത വർഷം ഇത് ഈ വരുന്ന അക്കാദമിക വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഈ വരുന്ന എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ മികച്ച വിജയം നേടുന്നതിന് ഇവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വിജയം നിങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനമായി തീരട്ടെ എന്നും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു 
ഈ ഒരു വിജയം നേടിയ ഓരോ കുട്ടിയെയും ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയെയും ഒരിക്കൽ കൂടി അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം അധ്യാപക അധ്യാപികമാരെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ നമുക്ക് അറിയാം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ എസ് 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 സി പരീക്ഷയ്ക്ക് എ പ്ലസ് നേടിയ കുട്ടികളെ അനുവദിക്കാനും അതുപോലെ എൻ എം എംസ് സ്കോളർഷിപ്പ് പരീക്ഷയിൽ പാസ്സായ കുട്ടികളെ അനുവദിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിവിടെ ഇന്ന് കൂടിയിരിക്കുന്നത് ഈ കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അന്യോന്യം പരസ്പരം കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇരിക്കാനാവാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇന്നുള്ളത് എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ ഫിസിക്കലായിട്ട് ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ മാനസികമായി എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഓൺലൈനിലൂടെ ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടികൾ നടത്താം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ ചരിത്ര കാലഘട്ടങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ മിഷണറിമാരുടെ സംഭാവനകൾ വളരെ വലുതാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലായിക്കോട്ടെ ആരോഗ്യത്തിലായിക്കോട്ടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ധാരാളം സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും ഒക്കെ സ്ഥാപിച്ചത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ മിഷണറീസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ലണ്ടൻ മിഷണറീസ് ആയിക്കോട്ടെ ഇവാഞ്ചലിക്കൽ സൊസൈറ്റി ആയിക്കോട്ടെ ബാസൽ മിഷൻ ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ കേരളം മുന്നോട്ട് നിൽക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അന്ന് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂളുകളും അത് വനിതാ കോളേജുകളൊക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടായത് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു നമ്മുടെ എസ് എം മീൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പ്രാവശ്യം അവർ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് കുട്ടികൾ എസ് 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 സി പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഇരുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് കുട്ടികൾക്ക് എ പ്ലസ് കിട്ടാൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു സമയം ഒരു ഒരു ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ ഒരു സമയത്ത് സെൻമേസിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കാം ഇരുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് കുട്ടികൾക്ക് എ പ്ലസ് ലഭിച്ചത് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അടുത്ത ഇനി കടമ്പ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളുടേത് ഇനി അടുത്ത് പ്ലസ് വണ്ണിന് ചേരാനുള്ള പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ അഡ്മിഷനാണ് അതെവിടെ കിട്ടും എല്ലാവർക്കും എ പ്ലസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ മറ്റു മറ്റു സ്കൂളുകളിലെയും എ പ്ലസ്സിൽ ധാരാളമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പലതും പരിമിതമായ സീറ്റുകൾക്കിടയിൽ എ പ്ലസ്സിന് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച സ്കൂളുകളിൽ ചില സമയത്ത് കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല നിങ്ങൾ കളി കൂട്ടുകാർ നിങ്ങളൊപ്പം ഉണ്ടായ കൂട്ടുകാർ ചില സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല എവിടെ കിട്ടിയാലും നമ്മൾ പഠിക്കണം നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുന്നേറണം എന്നാണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ലക്ഷ്യങ്ങൾ വേണം ജീവിതത്തിൽ ലക്ഷ്യങ്ങൾ വേണം ലക്ഷ്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തായി തീരണം എവിടെ നമ്മൾ എത്തണം എന്നുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് എന്ന ഒരു 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 ലക്ഷ്യം ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ലക്ഷ്യങ്ങൾ നല്ലതാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ പരിശ്രമത്തിൻ്റെ ഫലമായി നിങ്ങൾ അവിടെ എത്തിച്ചേരും എന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കാരണം നമുക്ക് അറിയാം തിരുവള്ളൂറിൻ്റെ തിരിക്കുർ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വെള്ളത്തനയും മലനീട്ടും മാന്താർത്ഥം ഉള്ളത്തനയിൽ ഉയർവൂ വെള്ളത്തനയിൽ മലനീട്ടും മാന്താർത്ഥം ഉള്ളത്തനയിൽ അത് ഉയർവൂ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഈ പുഴയുടെയും നദിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ കുളത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ആഴം എത്ര ആയിക്കോട്ടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഗതി എന്തായാലും ആമ്പൽപ്പൂവ് വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ വന്ന് പുഷ്പിച്ചു നിൽക്കും അതുപോലെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പ്രതിബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും എന്ത് തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും നമ്മൾ ആ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചേരും എന്ന് ഉറപ്പാണ് ആ നിലയിൽ വേണം നമ്മൾ പഠിക്കാനും ചിന്തിക്കാനും ഒക്കെ നല്ല നിലയിൽ നമ്മൾ കുട്ടികളൊക്കെ വളർന്നു വരണം എന്നാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളൊക്കെ പറയാനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട നമുക്ക് എപ്പോഴും സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം അത് തന്നെ ലക്ഷ്യം സ്വപ്നം കാണാൻ സ്വപ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ മുൻ പ്രസിഡന്റായ എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാം എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം കുട്ടികൾക്ക് സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുക സ്വപ്നങ്ങൾ ചിന്തയിലേക്കും ചിന്തയിൽ നിന്ന് വാക്കുകളിലേക്കും വാക്കുകൾ പ്രവൃത്തിയിലേക്കും ഒക്കെ പോയിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കും നിങ്ങൾ കാണുന്നത് രാത്രിയിലെ സ്വപ്നങ്ങളല്ല നിങ്ങളെ സ്വപ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ഉറക്കം കെടുത്തുന്ന സ്വപ്നങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്
സ്നേഹ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉദ്ഘാടകൻ ശ്രീ രാജേഷ് സാർ അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ ചന്ദ്രൻ സാർ പയ്യന്നൂർ എ ഒ ശ്രീ വിനോദ് കുമാർ സാർ സിസ്റ്റർ അഞ്ജലി പയ്യന്നൂർ സെൻറ്റ് മേരീസിൻ്റെ അഭിമാനമായിത്തീർന്ന എൻ എം എം എസ് ഫുൾ എ പ്ലസ് ജേതാക്കളെ അവരെ ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ചുയർത്തിയ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകരെ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷത്തെ തിളക്കമാർന്ന വിജയം കൈവരിച്ച നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ ഹൃദയപൂർവ്വം ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഈ വിജയം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും എത്രയോ വലിയ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉടമകളാണ് എന്നാണ് നിങ്ങളെ ഓർത്ത് ഞാൻ വളരെയധികം അഭിമാനിക്കുന്നു ലോകം മുഴുവൻ വളരെ പ്രതികൂലമായ അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നുപോയി ഇനി എന്ത് ഇനി എങ്ങനെ എന്ന ചോദ്യവുമായി ജീവിതം വഴിമുട്ടി നിന്ന അവസരങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണാൻ പോലും പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമായി നമ്മുടെ മുൻപിലൂടെ കടന്നുപോയി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ വീടുകളും വിദ്യാലയങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പഠനമുറികൾ ക്ലാസ് മുറികളുമായി മാറി ടി വി കണ്ട് രസിക്കാനും കമ്പ്യൂട്ടർ ഗെയിം കളിച്ച് ആസ്വദിക്കുവാനും വളരെയേറെ സമയം കിട്ടി പക്ഷേ അതിലൊന്നും വീഴാതെ ഏത് സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയാലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളാണെന്ന് തെളിയിച്ച അനർഹ നിമിഷങ്ങൾ പ്രിയ കുട്ടികളുടെ നിങ്ങളുടെ ആത്മനിയന്ത്രണത്തിൻ്റെയും കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെയും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിൻ്റെയും ഫലമാണ് നിങ്ങൾ കൈവരിച്ച ഈ വിജയം ഈ വിജയം നിങ്ങളുടെ ജീവിത വിജയം തന്നെയാണ് ഒരു വർഷം മുഴുവൻ സ്കൂളിലിരുന്ന് പഠിച്ച് അധ്യാപകരുടെയും മാതാപിതാക്കളുടെയും സഹപാഠികളുടെയും പ്രോത്സാഹനത്തിലൂടെ നേടിയെടുക്കുന്ന വിജയമാണ് നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് നേടിയത് നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം ഉയരാൻ കഴിയും എന്നതിൻ്റെ ഒരു സൂചന മാത്രമാണ് ഈ വിജയം പ്രിയ മക്കളെ എനിക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ കഴിയും പഠന മേഖലയിലെയും ജീവിതത്തിലെയും എല്ലാ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെയും നിങ്ങൾക്ക് തരണം ചെയ്യാൻ കഴിയും ജീവിതത്തിലും പഠനത്തിലും ധാരാളം ഫുൾ എ പ്ലസുകൾ വാങ്ങി നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ മുല്ലപ്പൂമ്പടി ഏറ്റുകിടക്കും കല്ലിനുമുണ്ടൊരു സൗകര്യം അതെ സെൻറ്റ് മേരീസിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ ആർജിച്ച ചൈതന്യം നിങ്ങളിലൂടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രചോദനമായി തീരട്ടെ അങ്ങനെ രാജ്യത്തിനും കുടുംബത്തിനും സമൂഹത്തിനും നിങ്ങളൊരു അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു അതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നെ ശ്രമിച്ച നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു താങ്ക് യു ഗോഡ് ബ്ലസ് യു
കഴിഞ്ഞ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് നേടി സെന്റ് മേരീസ് ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂളിന്റെ അഭിമാന പാത്രമായ പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഉന്നത വിജയം കരസ്ഥമാക്കി നമ്മുടെ സ്കൂളിനെ നൂറ് ശതമാനം വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ച മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു ഏതൊരു വിജയത്തിന്റെ പിന്നിലും ഒരു ലക്ഷ്യവും കഠിന പ്രയത്നവും ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ വിജയം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ചൂടുവെപ്പാണ് കാലിടറാതെ പതറാതെ ഇനിയും അനേകം നാഴിക നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടിയിരിക്കും ജീവിതയാത്രയിൽ അനേകം കയങ്ങളും ചുഴികളും നിങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തി എന്ന് വരാം ഭയപ്പെടാതെ മുന്നോട്ട് കുതിക്കണമെങ്കിൽ നന്മയുടെ പ്രകാശം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കുടിയിരുത്തണം മനപ്രകാശമുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ഊരിരുട്ടിലും വഴി നടക്കാൻ സാധിക്കും സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഒരു വാതിൽ അടയുമ്പോൾ മറ്റൊന്ന് തുറന്നു വരും അടഞ്ഞ വാതിൽ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് തുറന്ന വാതിലുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്നത് നിങ്ങൾ തുറന്ന വാതിലുകൾ നോക്കും ജീവിത വിജയം നേടും ഈ മഹത്വചനം ഹെലൻ കെല്ലറുടേതാണ് ഹെലൻ കെല്ലറുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച പ്രതിസന്ധികൾ ഹെലൻ കെല്ലർ ധൈര്യപൂർവ്വം നേരിട്ടു നമ്മെ നാമാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചിന്തകളാണ് പ്രയത്നങ്ങളാണ് ശ്രീ ബുദ്ധന്റെ വാക്കുകൾ നമുക്കിവിടെ സ്മരിക്കാം പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ നന്മയുള്ളതാകട്ടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രബുദ്ധമാക്കുന്ന നന്മയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആകട്ടെ നിങ്ങളുടേത് എ പ്ലസ് കിട്ടാത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾ ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുക ജീവിത വിജയം നിങ്ങളെ തേടിയെത്തിയിരിക്കും തീർച്ച പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിത ലക്ഷ്യം സബലീകരിക്കട്ടെ ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങളും ആശംസകളും ഒപ്പം പ്രാർത്ഥനയും നേടുന്നു താങ്ക് യു സെന്റ് മേരീസ് ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥിനികൾ വീണ്ടും മികവാറുന്ന വിജയത്തിലൂടെ മികവാറുന്ന ഒരു പ്രകടനത്തിലൂടെ മാതൃവിദ്യാലയത്തെ മികവുറ്റതാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊള്ളുന്നു കൂടാതെ അവരെ കുഞ്ഞുനാളിലെ പഠിപ്പിച്ചു വന്ന അധ്യാപകരുണ്ട് അവരെയും ഓർക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ അവർക്ക് വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത സാഹചര്യം ഒരുക്കി കൊടുത്ത അധ്യാപകരെ ഓർക്കുന്നു പ്രധാന അധ്യാപിക റവൺ സിസ്റ്റർ അഞ്ജലി ചാക്കോ അവിടെ നന്നായി കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരോടുകൂടി എപ്പോഴും ഒന്നിച്ച് നിന്ന് ചേർന്ന് നിന്ന് കോവിഡ് കാലമായതിനാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ചേർന്ന് നിന്ന് അവരുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നിർവഹിച്ചു കൊടുത്ത അവർക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ജീവിച്ച എല്ലാ രക്ഷിതാക്കളെയും നല്ല പ്രോത്സാഹനം നൽകിയ എല്ലാ രക്ഷിതാക്കളെയും ഈ അവസരത്തിൽ ഓർക്കുന്നു അതോടൊപ്പം വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് വന്നില്ല എങ്കിലും അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാ മറ്റ് വിദ്യാർത്ഥിനികളെയും ഈ സമയത്തിൽ ഓർക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല മുഴുവൻ എ പ്ലസ് നേടിയ കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല ആശംസകൾ നൽകുന്നത് അവർക്ക് പ്രത്യേക ആശംസകളുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ പരീക്ഷ എഴുതിയ നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിലെ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയും ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഒന്ന് ഓർക്കുക പ്രതീക്ഷയായിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതം എപ്പോഴും ജീവിതത്തിലൊരു പ്രതീക്ഷ വേണം നാളെ ആരാകും ആരാകും എന്താവും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ വേണം നാളെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഇന്ന് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ 
നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കും നല്ല രീതിയിൽ അനുസരണ കാണിക്കും നല്ല മാതൃകാപരമായ ജീവിതം നയിക്കും മാതാപിതാക്കൾ പറഞ്ഞത് അധ്യാപകർ പറഞ്ഞത് മുതിർന്നവർ പറഞ്ഞത് അനുസരിക്കും അതുപോലെ നല്ല ഒരു ജീവിതം പഠിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല പ്ര പ്രവർത്തനം കാഴ്ചകൊണ്ട് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ജീവിതം തന്നെ എല്ലാവരും നയിക്കുക എല്ലാ വിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊള്ളും പ്രതിനിധിയായാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഇത്തരമൊരു സദസ്സിന്റെ ഭാഗമാകാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് നമുക്കറിയാം കൊറോണയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നാം പരീക്ഷ എഴുതിയതും വിജയിച്ചത് വിദ്യാലയ ജീവിതത്തിലെ വലിയൊരു സ്വപ്നമായിരുന്നു പത്താം ക്ലാസ് പ്ലസ് ഇത് സാധിച്ചു ഇതിന് കാരണം നമ്മുടെ പരിശ്രമം മാത്രമല്ല നമ്മുടെ അധ്യാപകരുടെ കഴിവും പ്രയത്നവും ഇതിന് പിന്നിലുണ്ട് നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ ആദ്യമായാണ് ഇരുന്നൂറിലധികം വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് ഫുള്ള പ്ലസ് ലഭിക്കുന്നത് ഇതിൽ അഭിമാനം തോന്നുന്നു ഓൺലൈൻ പഠനത്തിന്റെ ആശങ്കകളെല്ലാം പരിഹരിച്ചും കരുതലോടെ പാഠങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി തന്നു നമ്മുടെ അധ്യാപകർ എന്നും നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു അവസാന മൂന്ന് മാസക്കാലം മാത്രമായിരുന്നു സ്കൂളിലെത്തി കൂട്ടുകാരോടൊന്നിച്ച് പഠിക്കാൻ സാധിച്ചത് ആ മൂന്ന് മാസക്കാലം റിവിഷൻ ക്ലാസ്സുകളായും മാതൃകാ പരീക്ഷകളായും നമ്മുടെ അധ്യാപകർ നമ്മെ പൊതുപരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കുകയായിരുന്നു ഈ അവസരത്തിൽ ഇത്തരമൊരു പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിൽ പരീക്ഷ എഴുതി തിളക്കുമാർന്ന വിജയം കൈവരിച്ച എന്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു എല്ലാ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലും ഞങ്ങൾക്ക് താങ്ങും തണലുമായി നിന്ന എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും അനധ്യാപകർക്കും എന്റെയും എന്റെ കൂട്ടുകാരുടെയും പേരിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു പത്ത് വർഷക്കാലം നീണ്ടുനിന്ന ഈ വിദ്യാലയ ജീവിതം എനിക്ക് നല്ല ഒരുപാട് ഓർമ്മകൾ സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ട് മികച്ച ഭൗതിക സൗകര്യവും നല്ല പഠനാന്തരീക്ഷവുമാണ് എന്നെ ഈ വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് ആകർഷിച്ചത് ഹൈസ്കൂൾ പഠനമായിരുന്നു എനിക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടമായത് നല്ല നല്ല കൂട്ടുകാരും സൗഹൃദ മനോഭാവമുള്ള അധ്യാപകരുമായിരുന്നു എനിക്കുണ്ടായിരുന്നത് നിർഭാഗ്യമെന്ന് പറയട്ടെ പത്താം ക്ലാസ് പഠനം കൊറോണ കാരണം തിരിച്ചും ഓൺലൈനിലായിരുന്നു കൂട്ടുകാരുമായി കൂട്ടുകൂടാനും ഉല്ലസിക്കാനുള്ള അവസരം ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷ എങ്ങനെയുണ്ടാകും എന്ന ആശങ്കയും ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അധ്യാപകരുടെ നല്ല പിന്തുണയും പരിശീലനവും കാരണം മികച്ച വിജയം തന്നെ കൈവരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അഭിമാനവും വളരെയധികം സന്തോഷവും ഉണ്ട് ഞങ്ങളെ ഈ നിലയിലെത്തിച്ച അധ്യാപകരോട് ഞങ്ങൾക്കുള്ള നന്ദി ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഞാൻ നിരഞ്ജന നമ്പ്യർ കെ പി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് അധ്യയന വർഷത്തിലെ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയായിരുന്നു ഞാൻ ഇന്ന് പത്ത് സിയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് ഏവർക്കും അറിയാം നാം കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷങ്ങളിലായി കൊറോണ എന്ന മഹാമാരിയുടെ ഭീതിയിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് നാം ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമുക്ക് പതിവ് പോലെ സ്കൂൾ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പത്താം ക്ലാസ് ജീവിതം കൊറോണ കൊണ്ടുപോയെങ്കിലും അവസാനത്തെ മൂന്ന് നാല് മാസം ടീച്ചേഴ്സിനെ നേരിട്ട് കാണുവാനും നേരിട്ട് പഠിക്കുവാനുള്ള അവസരം നമുക്ക് ലഭിച്ചു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ അതൃപ്തരായിരുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസം നൽകി കൂടെ നിന്നത് നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ ഓരോ ടീച്ചേഴ്സും തന്നെയായിരുന്നു ഫൈനൽ എക്സാം സമയത്തും ടെൻഷൻ അടിച്ച ഓരോ സ്റ്റുഡൻസിനും നൽകിയ സപ്പോർട്ടിന്റെ ഫലമായാണ് സ്കൂളിന് ഇന്ന് മികച്ച വിജയം കൈവരിക്കാനായത് താങ്ക് യു ഓൾ മൈ ബി ലവ് ടീച്ചേഴ്സ് താങ്ക് യു ഓൾ ഫോർ ദി സപ്പോർട്ട് വി ഓൾ ലവ് യു ആൻഡ് മിസ് യു താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ആര്യ വി പി ടെൻത്ത് ഡിയുടെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ഏതൊരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെയും മനസ്സിൽ വിദ്യാലയം എന്നത് ഒരു സ്വർഗരാജ്യമാണ് ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ സെന്മേരീസ് ഒരു കൊച്ചു സ്വർഗരാജ്യം തന്നെയാണ് പഠനത്തോടൊപ്പം തന്നെ സ്വപ്നങ്ങൾ നേരുകൂട്ടാനും ഒരു വ്യക്തി സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട മൂല്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും ഞങ്ങളുടെ അധ്യാപകർ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു ഈ വിദ്യാലയത്തിലെ നീണ്ട പത്ത് വർഷ കാലയളവിലെ പഠനത്തിന് ശേഷം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയുടെയും മനസ്സിൽ ആത്മവിശ്വാസവും എന്തിനെ നേരിടാൻ ഉള്ള ധൈര്യവും ഉണ്ടായിരിക്കും സെന്റ് മേരീസിലെ ഞങ്ങളുടെ അവസാന വർഷമായ പത്താം ക്ലാസ് എത്രത്തോളം മാധുര്യമേറി അതാക്കാമെന്ന ചിന്തയോടെയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞത് എന്നാൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസിന്റെയും ഗൂഗിൾ മീറ്റുകളുടെയും ലോകമാണ് ഞങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചത് കൂട്ടുകാരെ അടുത്ത് കാണാനോ സംസാരിക്കാനോ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാനോ അധ്യ
നൂറ് ശതമാനം വിജയവും ഇരുന്നൂറിലധികം എ പ്ലസും എന്ന ഈ വിജയ കൊയ്ത്തിനു പിന്നിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാ അധ്യാപകരെയും അനധ്യാപകരെയും ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് സിസ്റ്റർ അഞ്ജലിയെയും ഈ നിമിഷത്തിൽ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു കൂടാതെ കൊറോണ എന്ന ഭീകരമായ രോഗം ഭീതിയോടെ നിലനിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും വിപുലമായ രീതിയിൽ ഒരു അനുമോദന ചടങ്ങ് ഏർപ്പെടുത്തി തന്ന എല്ലാ സ്കൂൾ അധികൃതരെയും നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു ഒപ്പം തന്നെ വരുന്ന പത്താം ക്ലാസ് ബാച്ചിന് ഞങ്ങളെക്കാൾ മികച്ച ഒരു റിസൾട്ട് ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിന് നൽകാൻ സാധിക്കട്ടെ അതുവഴി സെമിയരി സെന്നൈ പെൺ പള്ളിക്കൂടത്തിന്റെ യശസ് എല്ലാ കാലവും ഉയർന്നു തന്നെ നിൽക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ നന്ദി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് സിസ്റ്റർ അഞ്ജലി സ്നേഹം നിറഞ്ഞ അധ്യാപകരെ അനധ്യാപകരെ എന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അധ്യായം കഴിഞ്ഞു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അഞ്ചാം ക്ലാസ് മുതൽ ഏകദേശം ആറു വർഷത്തോളം സ്വന്തം വീടുകളിലേക്കാൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിച്ചത് ഈ സ്കൂളിലായിരിക്കാം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ കാലഘട്ടം സ്കൂൾ ജീവിതമാണെന്ന് പറയാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആറു വർഷത്തോളം ഈ മതിൽക്കെട്ടിനുള്ളിൽ സുഹൃത്തുക്കളുമായും അധ്യാപകരുമായും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞുകൂടി ജീവിതത്തിൽ എന്നും കൂടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സൗഹൃദങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട സ്കൂളാണിത് വഴികാട്ടിയായി വെളിച്ചം തെളിയിക്കാൻ പ്രിയ അധ്യാപകർ കൂടിയുള്ളപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ മറ്റൊരു വെളിച്ചത്തിന്റെ ആവശ്യം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് എ ബിൽഡിംഗ് ലൈസ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയാം ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ കെട്ടുറപ്പ് അതിന്റെ ഫൗണ്ടേഷനിലാണെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിന് നമുക്ക് ഏറ്റവും സഹായകരമാകുന്നത് ഈ വിദ്യാലയത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച കരുത്തും ശക്തിയുമാണ് കൊറോണ കാരണം നഷ്ടമായ ആ ഒരു വർഷക്കാലം നമ്മുടെ സെന്റ് മേരീസ് ജീവിതത്തിന്റെ മാധുര്യം ഒട്ടും കുറച്ചിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം എന്തിനു ഏതിനും വളരെയധികം പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ അധ്യാപകർ ഗൈഡ്സ് ആണെങ്കിലും സ്പോർട്സ് ആണെങ്കിലും കലോത്സവവും മേളകളും പോലുള്ള മറ്റെന്ത് പരിപാടികളാണെങ്കിലും എന്തിനും ഏതിനും പ്രോത്സാഹനവും പിന്തുണയുമായി ഞങ്ങളുടെ കൂടെ എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ ഒരു ഗൈഡ് എന്ന നിലയിൽ സെന്റ് മേരീസിലെ വിദ്യാർത്ഥിനി ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് കൊറിയയിൽ വെച്ച് നടന്ന ഇന്റർനാഷണൽ ജാമ്പൂരിൽ ഓൺലൈൻ ആയിട്ടാണെങ്കിലും പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചത് എന്നതിൽ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു ചിട്ടയോടുള്ള പഠനവും ഏറ്റവും മികച്ച അച്ചടക്കവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ വാക്കുകളും നന്മയുമാണ് മികച്ച വിജയം കൈവരിക്കാൻ സെന്റ് മേരീസിലെ ഓരോ കുട്ടികളെയും പ്രാപ്തരാക്കുന്നത് ഈ വിദ്യാലയത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വെളിച്ചമാണ് ജീവിതത്തിൽ ഇനിയും ഉന്നത വിജയങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സഹായകമാകുന്നത് ഇതിനുവേണ്ടി പ്രയത്നിച്ച എല്ലാ രക്ഷിതാക്കൾക്കും ഗുരുക്കന്മാർക്കും ഓരോരുത്തർക്കും സ്നേഹത്തിൽ പൊതു ഞാൻ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ ഇന്ന് നാം എല്ലാം ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയാണ് കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലോകത്താകെ മാനവരാശിയെ ഏറ്റവും ഭയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദുരന്തമാണ് കോവിഡ് ഇത് പ്രതിരോധിക്കാൻ ആവശ്യമായ വാക്സിനും മറ്റു മുൻകരുതലുകളും എടുത്തു വരികയാണ് നാം എല്ലാവരും ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളെയും ഇത് ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും ഇതിൻ്റെ ഫലമായി പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടുകയാണ് ഇത് പരിഹരിക്കാൻ ആവശ്യമായ പുതിയ പഠന രീതികൾ സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെയാണ് ഇത്തവണത്തെ എസ് എൽ സി പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇത്തവണത്തെ എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ അഭിമാനാർഹമായ വിജയമാണ് ടെൻത്ത് എഫിൽ നിന്നും നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഈ വിജയത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ ജീവ സിസ്റ്റർക്കും മറ്റ് അധ്യാപകർക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാന അധ്യാപികയ്ക്കും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹപാഠികൾക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ജീവിതത്തിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ സാധാരണക്കാരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തരാക്കുന്ന ചില സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട് കംഫോർട്ട് സോണിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി റിസ്ക് എടുക്കാനുള്ള ധൈര്യം അല്ലാതെ ഇരുന്നെടുത്ത് തന്നെ ഇരിക്കാതെ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് പോയാൽ മാത്രമേ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്ന് അവർക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ടാവും വിജയികൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അപ്പോൾ തന്നെ ചാടി പിടിക്കും ഇതങ്ങ് പോട്ടെ അടുത്ത പ്രാവശ്യം നോക്കാമെന്നവർ ചിന്തിക്കാറില്ല അതുപോലെ തന്നെ വിജയികൾ തോൽക്കാറുമുണ്ട് പക്ഷെ തോൽക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് അവർ അടുത്ത നിലവാരത്തിലേക്ക് വരും ഇതുപോലെ
ബഹുമാനപ്പെട്ട പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ചന്ദ്രൻ സാറിന് ഹൃദയപൂർവ്വം നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു സ്വാഗത ഭാഷണം കൊണ്ട് സദസ്സിനെ ധന്യയാക്കിയ പ്രിയങ്കരിയായ ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റർ അഞ്ജലി ചാക്കോയ്ക്കും സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു കുട്ടികൾക്കായി ആശംസ അറിയിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട പയ്യന്നൂർ എ ഇഒ ശ്രീ വിനോദ് കുമാർ സാറിനും ഹൃദയപൂർവ്വം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഇന്നിവിടെ കുട്ടികൾക്കായി ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ച സീനിയർ അധ്യാപകർ നിർമ്മല ടീച്ചർ സിസ്റ്റർ എൻ സി ജോയി മാസ്റ്റർ ഓരോരുത്തർക്കും നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു മറുപടി പ്രസംഗത്തിലൂടെ സ്നേഹം പങ്കിട്ട ഓരോ ക്ലാസ് പ്രതിനിധികൾക്കും നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു ഈ പ്രോഗ്രാം വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അധ്യക്ഷൻ നദിയോടുകൂടി ഈ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ അവസാനിച്ചതായി അറിയിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം